ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಂ ಇವ್ರಿಗೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪನಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಕೂಡ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಇರೋ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ವರ್ಷನೋ ಎರಡು ವರ್ಷನೋ ಮೂರು ವರ್ಷನೋ ಐದು ವರ್ಷನೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಲ್ಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಟುಡೇ ಅಂತ ಓಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತ
ನೀವು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಎರಡು ರೀಸನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎರಡನೇದು ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬರಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬೈಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಲ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ವೆನ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಮರ್ಜ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ಟೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನ ಮೂರನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಏನೋ ಕಂಬೈನ್ ಅಥವಾ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಸಾರಿ ಏನಿದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇರಲಿ ಏನಿದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಈ ತರ ಮೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮೂರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು 
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಂತ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಂತದಿದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ್ದಾವುದು ಸಾಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಿದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಈ ತರದ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಓವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು
ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿನ್ ತರಾನೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕೋಟಿ ಶೇರ್ ಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಅರ್ಧ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸಾಕು ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಏನಿದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡು ಬರ್ದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೆ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಸಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವೆರಡೂ ಐಟಮ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಗೋ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಮ